Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5 Radio Rumuli FM ambayo inarusha mawimbi yake kutoka huko katika vilima vya Iyungo. Ah napenda kumshukuru Mungu aliyetupatia asubuhi njema tena siku ya leo ambapo tumekutana kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu na kwa kweli Mungu anatupenda sana ametupatia uzima na natumai unaponisikiliza kutokea popote pale wewe ni mzima wa afya kabisa hayo ndio matumaini yangu. Ah ni siku njema tena ya leo ambapo tunajumuika pamoja katika kipindi kingine tena unachokipenda kinachoitwa historia ya kanisa. Historia ya kanisa ni kipindi ambacho kinakuletea mambo mbalimbali yaliyotokea katika kanisa na sio kwamba ndani ya kanisa la sasa hivi kwamba kitu gani kinaendelea lakini historia ya kanisa tumekuwa tukiangalia tangu kipindi kile kanisa la kwanza limeanza ambalo lilianzishwa na Yesu Kristo mwenyewe kwenye karne ya kwanza hadi sasa hivi tulipo kanisa limetokea wapi kanisa limefanya nini kanisa limekutana na mambo gani magumu kanisa limekutana na upinzani gani na kanisa liliwezaje kushinda liliwezaje kupita katikati ya changamoto hizo na ni mambo gani ambayo yalikumba kanisa kuanzia limeanza hadi kufikia sasa hivi lilipofikia basi ni katika kipindi hiki utapata kujua mengi yaliyojiri katika kanisa kwa miaka mbalimbali na katika vipindi vilivyopita angalau tulishaangalia karne ya kwanza na karne ya pili na karne ya tatu kidogo sasa hivi tunaelekea huko mbele anaomba ujumuike pamoja nami katika kipindi cha siku ya leo kwa ajili ya kupata taarifa zaidi ambazo kwa namna moja au nyingine zitabadilisha maisha yako kuyatoa maisha yako katika uh, hali moja kuyapeleka kwenye kiwango kingine kwa kadri utakavyosikia historia ya kanisa karibu mpenzi msikilizaji wakati huu mwingine tunaendelea na mara ya mwisho tulikuwa tumeangalia uh, mambo ambayo aliyafanya Constantino huyo alikuwa ni mfalme Constantino au uh, unaweza kumuita Kaisari Constantino au uh, wafalme kipindi hicho cha utawala wa Kiroma walikuwa wanaitwa Kaisari kwa hiyo yeye alikuwa akiitwa Kaisari Constantino na mambo aliyoyafanya na namna Mungu alivyomtumia kuleta Uh, ahueni kwa kanisa kwa sababu kipindi hicho kanisa lilikuwa likipitia mateso kanisa lilikuwa halikubaliki kanisa kila mtu anadharau mambo yanayoendelea huko ndani lakini uh, siku ya leo tutaanzia kwa Constantino na kusonga mbele tuone kwamba ni vitu gani ambavyo uh, vili lisaidia kanisa kusonga mbele na kanisa liliendelea kupitia nini baada ya Constantino kwa hiyo tunasema kwamba baada ya Constantino kanisa lilikuwa sana watu wengi walijiunga na Ukristo zamani ilikuwa ni hatari kwa Mkristo lakini kumbe sasa imekuwa ni faida hata watu wenye imani haba walio sita zamani kujiunga na kanisa baada ya Konstantino makaisari wenyewe walikuwa wa Kristo kwa hiyo uh, Konstantino huyu ni mtu ambaye aliunganisha sana Ukristo wa wakati ule pamoja na serikali kwa hiyo serikali ikawa ina support mambo ya Ukristo inakubaliana nayo kwa hiyo hata watu ambao uh, walikuwa wanaogopa kujiunga na Ukristo wakati ule uh, sasa hivi wakawa wanajiunga kwa uhuru kabisa na hata katika kipindi kilichopita tuliona kwamba yalijengwa makanisa mengi mengi kweli kwa sababu mwanzoni makanisa yalikuwa hayakubaliki watu walikuwa wanafanya ibada zao kwa makaburini watu wanajificha kwenye mapango watu wanakaa kwenye nyumba wa wawili watatu watatu ili wasisikike wakisali au wakiomba lakini baada sasa ya Konstantino yani watu wengi wakajiunga kwenye Ukristo hata wale watu ambao mwanzoni imani yao walikuwa wanaogopa mateso sio kwamba walikuwa wamtaki bwana Yesu. Bwana Yesu alikuwa anamtaka lakini wakiangalia mateso, ah wanasema hapana hii gharama hatuwezi kuilipa. 
ngoja tu tubaki huku huku kwenye dini zetu wengine kwa hiyo baada ya Konstantino sasa kila mtu akajiunga na na, na, na na kanisa kila mtu akawa mkristo hata kama umeokoka hata kama hujaokoka ili mradi tu unaonekana wewe unaenda kanisani hiyo ndio ile kwa furaha ya watu wengi lakini tunasema kwamba hadi makaisari wenyewe walikuwa wa Kristo yani Ukristo ulikuwa ni wa kila mtu yani hadi viongozi wa serikali wote wabunge mawaziri wafalme wenyewe wakawa wa Kristo kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa lakini Ukristo hapa na maisha kwamba wengine walikuwa wanaenda tu kama dini wengine kweli walikuwa wale ambao walikuwa na mahusiano binafsi ndani ya roho zao kwamba wamempokea Kristo Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yao lakini wengine walikuwa wanaenda tu kufata mkumbo kama vile vya machama ambacho kina pata sifa sifa nyakati fulani basi kila mmoja anajiunga na hicho chama kila mtu nasikia ameama kutoka chama chake amejiunga na chama fulani kwa sababu anaona upepo unaelekea huko kwa hiyo enzi hizi kwenye miaka ya tatu humo walikuwa naona upepo mzuri unaelekea mambo ya kanisani ukiwa kanisani unapata mambo mazuri kwa tunasema mwaka wa tatu themanini mambo ya yaligeuka kabisa kinyume cha hali ya awali kwa sababu serikali ya Kaisari ambayo ilikuwa ikiongozwa na huyu Theodosi wa kwanza ilitangaza Ukristo wa Kikatoliki kuwa dini rasmi ya dola kwa hiyo ukatangazwa sasa Ukristo wa Kikatoliki kwamba ndo dini rasmi ya dola kwa hiyo dola kwa mara ya kwanza ikawa na dini na dini waliita kwamba ni dini ya Kikatoliki maana kwamba dini ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo Katoliki kulingana ilivyotumiwa miaka hiyo ya 300 na 380 humo ilikuwa imaanishi ya Katoliki ya sasa hivi. Ila neno Catholic nilishaelezea katika vipindi vilivyopita Catholic maana ni universal. Maana ni kitu cha ulimwengu mzima. Kwa mtu anaposema kwamba yani labda mimi dini yangu ni Catholic kwamba dini yangu inakubalika na ulimwengu mzima ndio tafsiri yake. Kwa hiyo sasa huyu Theodosi wa kwanza akasema jamani, basi na sisi kwa sababu sisi ndio tunatawala dunia sasa hivi, karibu zaidi ya asilimia themanini ya nchi zote duniani zilikuwa zikitawaliwa na utawala wa Kirumi. Kwa hiyo wale wa Rumi sasa wakasema dini ya Ukristo itakuwa ni Katoliki kwamba itakuwa ni ya kila mtu ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa maana yake kwa wakati huo. Kwa hiyo kanisa lilipewa hela na serikali. Yaani serikali ilikuwa ina finance inahakikisha kwamba kanisa linaenda vizuri kwa sababu waliona kanisa ni kitu kizuri kumwamini Yesu Kristo ni kitu bora kwenda kusali kanisani. Kwa hiyo kaisari mpya aliwekwa wakfu katika ibada kanisani. Kama sasa hivi tunavyomuona abda ya rais akiingia anaenda mahakamani sijui anaapishwa anafanyeje mahakama inasimamia hilo jambo. Lakini sasa enzi hizo za kina Constantino na baada yake kina Theodosia na makaisari wengine waliofuata alikuwa kiongozi wa serikali akichaguliwa anapokuja kwenda kuapishwa kuwekwa wakfu basi ilikuwa inaandaliwa ibada maalum ya kumuingiza kazini huyu huyu kiongozi kwa hiyo kwa kweli kila mtu alikuwa anafurahia kanisa kwa hiyo ingekuwa vigumu sana kutenganisha kati ya kanisa na serikali ilikuwa kitu kimoja kwa hiyo kulikuwa na faida zake na hasara zake vile vile kama utakavyokuja kuona huko mbele kwa hiyo lakini kabla yake uh, kulikuwa na huyu Armenia Uh, hii, uh, hii ni nchi nchi ya Armenia hii ilikuwa ya kwanza kupokea Ukristo kama dini ya taifa mwaka wa tatu na moja nchi ya Armenia ilikuwa nchi ya kwanza duniani kupokea Ukristo kama dini ya taifa kwa sababu sasa hivi kuna nchi ambazo Ukristo ni dini ya taifa na kuna nchi ambazo labda nyingine zile za Uarabuni huko nakuta Uislam ni dini ya taifa sio dini ya mtu mmoja mmoja ni dini ya taifa kwa hiyo Armenia yenyewe ikakubali Ukristo ikasema kwamba Ukristo ndio dini ya taifa. Wewe unataka utaki lakini taifa zima tutafuata misingi na mifumo uh, iliyoandikwa katika vitabu vya Kikristo vitakatifu ambapo ni Biblia. Kwa hiyo ushindi huo ulifanya wengi watamani vyeo ndani ya kanisa kwa kuwa viliendana sasa na heshima na mali. Hivyo ubora ulipungua 
nisikie hiyo point hiyo kwamba kila mtu alikuwa anataka cheo kanisani kwa sababu uh, ukishakuwa na cheo kizuri kanisani ni rahisi kuingia serikalini kwa hiyo watu wakawa naingia kanisani kwa ajili ya maslahi wanaangalia mbele angalia okay hata serikalini unaweza ukapata nafasi kwa sababu hata watu wa serikalini walikuwa wakichaguliwa na kanisa wanaona kanisa linamweka huyu kiongozi wa serikali kanisa linaidhinisha kwamba huyu awe kiongozi huyu ni kiongozi mzuri kwa hiyo ubora ukapungua siku zote hivyo ukianza kuchanganya mambo haya ukaingia kanisani kwa interest zako kwa sababu zako kwa makusudi yako binafsi kwa ajenda zako mwenyewe siku zote ubora utaenda unapungua kile kilichokusudiwa kwamba watu kanisani ni mahali ambapo watu wanaenda wanakutana na Mungu wao wanatubu dhambi zao wanasamehewa wanaoshwa kabisa wanatakaswa kwa damu ya Yesu Kristo wanaanza kuishi maisha yenye hofu ya Mungu maisha matakatifu yanayompendeza Mungu hilo jambo likaondoka kabisa kwenye macho ya watu. Kwa hiyo watu wakawa naingia kanisani kimaslahi zaidi. Wakiwa wanaangalia nikiingia kanisani nikafanya mambo yangu vizuri, watu wakaniona itakuwa ni rahisi kupata nafasi serikalini. Kwa tunasema uh, mwishoni kabisa serikali ilianza kufunga na kubomoa mahekalu ya wapagani. Kwa sababu kulikuwa na mahekalu ya wapagani hata kipindi hicho uh, kwenye vipindi vilivyopita nimekueleza kwamba a kipindi hiki cha utawala wa wa wa, wa, wa rumi, wale makaisari kwa sababu ndio waliokuwa viongozi wa juu kabisa wa serikali kwa kuna baadhi ya nyakati ambazo walikuwa wanataka wao ndio waabudiwe kwa hiyo watu walikuwa wakimwabudu kaisari walipokuwa wakishindwa kumwabudu kaisari walikuwa na uwao lakini sasa hivi maekalu ya wapagani ndio yaliyokuwa yanavunjwa na asiyekuwa mkristo alianza kupata tabu watu wote ambao si wa kristo wakaanza kupata tabu kwa wakati ule kwa hiyo ili mradi tuwe mkristo uo muokoka hujaokoka ili mradi inaonekana unasali kanisani basi kwa hiyo maana tunasema ubora ulipungua kwa hiyo ilitokea mara kadhaa kwamba walimu wa pagani walipigwa na kuwawa na umati wa watu waliokuwa wakijiita wa kristo kwa hiyo mradi tu walikuwa ni wa kristo wakaanza kuwapiga wale wa pagani na hadi kuna historia inaonyesha kabisa kuna nyakati waliwaua na tunaamini kabisa kwamba hata Bwana Yesu angekuepo asingekubaliana na hili jambo la kuua watu ambao sio wa Kristo hilo sio jambo sahihi na huo sio Ukristo kwa hiyo katika miji mbalimbali mbali, watu walianza kuwatesa hata kuwaua Wayahudi wakishtumu kwamba ndio waliomuua Yesu asisi tunaweza tukashangaa jinsi hali hii ilivyoweza kujitokeza Uh, kwa sababu unajua hata Yesu mwenyewe hadi anakufa msalabani ya ilikuwa ni Myahudi na alifuata taratibu zote za taifa la Israel. Kwa hiyo ndio hivyo lakini watu wakaanza kuwatesa Wayahudi au wanaojiita wa Kristo lakini ule Ukristo wa kweli sio wenyewe kama nilivyokuambia ubora ulikuwa umeshaanza kuchakachuliwa ubora umeshaanza kugoshiwa ubora umeshaanza kupunguzwa kila mtu anaweka mambo yake sasa. Lakini vile vile Mtume Paulo yeye alifundisha ya kwamba Wayahudi hawawezi kupoteza ahadi ya agano la Mungu kwao hata wakimkataa Yesu Kristo. Na hiyo imeandikwa kabisa na siku ya mwisho Yesu atakaporudi atawakomboa Wayahudi wote Wayahudi wote wataokoka. Lakini kwa sasa hivi kwa muda huu tulionao awe ni miaudi, awe ni mtu wa mataifa yani ambaye sio miaudi, sote tunaokoka kwa kuweka imani yetu kwa Yesu Kristo. Usipoiweka imani yako kwa Bwana Yesu, yani usije ukasema kwamba eti mimi ni miaudi, mimi ni mtoto wa Ibrahim. Hapana, Yesu mwenyewe alisema kwamba hata Mungu anaweza kumuinulia Ibrahim watoto kutoka kwenye mawe. Kwa hiyo sije ukajiona we ni miaudi kama kuna miaudi yote ananisikiliza, ukaona kwamba ni sababu ya kumkataa Yesu Kristo. Hapana kwa kipindi hiki tulichopo kipindi cha neema sote tunampokea Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu ndipo maisha yetu yanapotengenezwa kabisa mbele za Mungu tunakuwa na mahusiano mazuri na Mungu ila Yesu atakapo rudi mara ya pili kutawala hapa duniani kile kipindi cha miaka elfu moja Wayahudi wote watakao kuwa hai kwa wakati huo wote ndio watakao kipindi hicho lakini sasa hivi hadi uweke imani yako kwa Bwana Yesu 
Kwa hiyo um, tunajua kwamba Yesu Kristo asingekubaliana na mambo haya yaliyokuwa yakiendelea katika kanisa kipindi hicho kwa sababu kanisa na serikali waliunganisha vitu vingi kwa hiyo uh, wakawa natafuta balance. Sasa hapo kwenye balance ndipo matatizo mengi yakajitokeza. Yaka Lakini katika mawazo na uzoefu wa Waroma tunasema kwamba uh, kanisa au dini na serikali zilikuwa kitu kimoja kwenye mawazo yao au wa Roma au watu wa Rumi kwa hiyo dini na serikali zilikuwa kitu kimoja kwa hiyo ikawa sasa kaisari wakubwa wa serikali na watu wengine walikuwa wa Kristo walisi ni kawaida kwa wote kufuata dini hiyo kwa hiyo kila mtu alikuwa anafuata hiyo dini. Kwa hiyo kama kiongozi mkuu wa serikali anatoka kwenye hiyo dini na sio tu kwamba kutoka yani imeingizwa kabisa kwenye serikali humo viongozi wale wote mawaziri nini kwa hiyo sasa kila mtu akaona ndo dini ya ndo dini ya utawala huu ndo dini ya dola ya Rumi. Kwa hiyo kumbe kanisa lilianza kutumiwa na wanasiasa kwa malengo yao ya kidunia. Kwa hiyo sasa hapa ndipo matatizo yalipoanza kujitokeza. Lakini uh, matatizo yalipokuwa kujitokeza siku zote kulikuwa na watu ambao wanasimamia kweli ya Mungu, wanasema haiwezekani. Sisi hatuwezi tukakubali tukaona mambo mabaya yanaendelea, kanisa linachakachuliwa, kanisa yanaingia mambo ambayo hayatakiwi alafu sisi tukakaa tumenyamaza hapana iwezekani tutahakikisha kwamba tunasimamia ukweli na kipindi chote katika historia nyakati zote Mungu amekuwa na watu ambao wanasimamia kweli yake siku zote ambao hawakubali kuyumbishwa na mafundisho yanayokuja ambayo sio ya kweli ambayo yamelenga kupunguza ubora au kupunguza uthamani na ukuu na umuhimu wa neno la Mungu kwenye maisha yao wakaanza kufuata tamaduni za dunia hii kwa hiyo sasa tunasema kipindi hicho wakati Mungu akiwa anainua watu mbalimbali kwa ajili ya kutenda mambo makubwa sasa kwenye zamu yao. Ah tutaanza kumsoma huyu mtu mmoja anaitwa Atanas. Huyu ni mmoja kati ya mababu wa zamani. Hawa tunawaita uh, church fathers. Ma Awa ni mababu wa kanisa ambao walisimamia kweli ya Mungu wakasema hapana sisi hatuwezi tukakubaliana na hii dhulma hatuwezi kukubaliana na mambo haya ambayo sio ya haki. Kwa tunasema ni huko Alexandria ulitokea uzushi mkuu wa historia yote ya kanisa. Lakini alikuwepo padri mmoja aliyekuwa anaitwa padri Ario. Huye alikanusha umungu wa Yesu. Kwa hiyo huyu padri kwa sababu ndio hivyo walikuwa wanachaguliwa yani wana, wanaingia kanisani huko uh, kama nilivyoeleza kwa sababu za kimaslahi zaidi na nini kwa hiyo yeye katika mafundisho yake akaanza kukanusha umungu wa Yesu akaanza kusema kwamba hapana Yesu sio Mungu huyo alikuwa anaitwa Ario kwa sasa tunasema mafundisho yake alienea kote mashariki na kuungwa mkono na watawala kwa nguvu za dola lakini ni kanisa la Misri lililompinga kwa uimara wa pekee bila kujali dhulma iliyokuwa inaendelea. Kwa hiyo kanisa la Misri kule lilikuwa limesimama imara kimafundisho likasema hapana. Kwa hiyo na tunasema kati ya wote aliyejitokeza sasa ndio huyu ndiye msema kwamba anaitwa Atanas wa Alexandria au wengine walipenda kumuita mkuu the great kwa hiyo wanamuita Atanas the great au uh, Atanas mkuu yeye um, alizaliwa huko huko Alexandria Misri mnamo um, mwaka wa tano hivi miaka hiyo na hatimaye alifariki dunia uh, tarehe mbili mwezi wa tano mwaka wa tatu huko huko Alexandria huyu yeye alikuwa ni a uh, babu wa kanisa kama nilivyosema na sasa kipindi hicho yeye alikuwa ni babu wa kanisa katoliki la madhehebu ya Misri kati ya mikutano ile miwili ambayo iliwahi kufanyika ambayo iliwahusisha uh, viongozi wa dini na maaskofu wengi sana duniani pande zote za dunia ule mkutano wa kwanza wa Nisea ambao Nisea wa kwanza uliofanyika mwaka wa 325 na mkutano mwingine wa Constantinople wa kwanza uliofanyika mwaka wa 383 
Kwa hiyo maisha yote ya Atanas uh, yalihusika na juhudi kubwa za kanisa kwa ajili ya kufafanua na kutetea imani sahihi juu ya Yesu na juu ya utatu hata akaitwa nguzo ya kanisa. Kwa hiyo watu walimwita yeye ni nguzo ya kanisa kwa sababu akusikiliza maneno yaliyokuwa yakifundishwa na watu wengine waliokuwa na wenyewe wanajiita ni viongozi wa kanisa na pengine walipata vyeo kanisani wakaanza kuitwa mapadri lakini walikuwa wanapinga habari za Mungu wa Yesu lakini huyu Atanas akasema hapana bwana lazima sisi tusimame katika mafundisho ya kimungu Mungu wa kweli kwa kama alivyo kuelezea kanisa lilikuwa na watu wengi wengine waliingia kwa sababu zao lakini wapo walioingia wakimaanisha kweli kumpenda bwana Yesu na kumtumikia yeye kwa moyo wao wote kwa hiyo huyu Atanas yeye akasimamia mafundisho sahihi juu ya Yesu akafundisha habari za utatu wa Mungu na nini kwa hiyo alikuwa akifundisha vizuri kwa hiyo pamoja na kupatwa na vurugu nyingi maishani hasa kufukuzwa zaidi ya mara tano kutoka katika mji wake yani walimfukuza kutoka Alexandria wanamfukuza wanambia wewe unafundisha una vitu gani kwani Yesu ni Mungu kwani kuna utatu mtakatifu sasa miaka hiyo ya mbili na miaka ya tatu sio kama sasa hivi sasa hivi tuna maarifa mengi tunajua kuhusaika kabisa kwamba jambo sahihi ni lipi lakini kipindi hicho yani kila mtu anajiona mkristo na akienda kanisani kinacho tamkwa ndicho hicho hicho kwa hiyo mtu hana muda wa kufuatilia maandiko kuyachunguza kusema kwamba ile neno limetokea wapi kwa nini huyu mtu anayezungumza na zungumza hivi watu walikuwa wafuatilii kwa hiyo hata nasi alisimamia mafundisho mazuri ya Mungu miaka hiyo ya 300 hapo sio tatu ni mwaka wa tatu wenyewe kwa hiyo sasa miaka hiyo bado watu hawana uelewa mwingi juu ya habari za Yesu Kristo kwa hiyo mfikiria habari za Yesu Kristo zipo kwa muda wa kama miaka tatu tu hivi miaka tatu na point sasa si sasa hivi habari za Yesu Kristo ziko hapa duniani kwa zaidi ya miaka elfu mbili kwa hiyo tunaelewa vingi tuna Biblia nyingi tuna neno la Mungu tunalipata kwa njia nyingi sio mitandao sio uh, kwenye kwenye redio kwenye TV kwenye magazeti vitabu mbalimbali sasa kipindi hiki Ma, mambo ya Bwana Yesu yalikuwa hayafahamiki. Kwa hiyo lazima ujue kanisa ilikopitia. Kwa hiyo sasa huyu alipomfukuza zaidi ya mara tano anamfukuza atoke kwenye mdikobati nzuri, hawakumdhuru wala kumuua. Kwa sababu waliona ah huyu ni Mkristo tu lakini mafundisho yake atuyaelewi wakawa namfukuza. Lakini huyu Atanas alipoona kwamba hiyo nafasi haipati ya kuzidi kusisitiza hivyo, aliamua kuandika aliandika hotuba mbalimbali alizoanza kuzichapisha pamoja na barua lakini pia kuna vitabu mbalimbali vya imani alivyoandika na vitabu vingine vya historia na vitabu vingine vya ufafanuzi wa Biblia akaanza kuifafanua Biblia vizuri akaeleza kwamba ni kitu gani kilichozungumziwa ndani ya Biblia Yesu ni nani Yesu anaonekanaje kwa nini Yesu alikufa msalabani kwa nini tunatakiwa kumwamini kwa kweli kwa hiyo haya mambo Atanas akayaandika miaka ya tatu humo kwa hiyo pamoja na maisha ya kiroho akaandika vitabu vingine vya maisha ya kiroho kwa hiyo kulikuwepo na watu hapo ndani ya kanisa waliokuwa wakimpenda Mungu wa kweli wanasema sisi tutasimamia mambo ya Mungu tu haijalishi kwamba maisha ya nje tunaona watu wanapinga sisi tutasimamia ukweli kwa hiyo tunasema kwamba katika vitabu alivyoviandika kitabu maarufu sana kimoja wapo kilikuwa kinahusu umwilisho wa neno yani umwili wa neno kilikuwa kinaitwa umwilisho wa neno kwamba namna neno alivyofanyika mwili na kwenye kitabu hiki alifafanua mambo mazuri kwa kweli kwamba namna huyu neno mwenyewe alifanyika mwili yani akafanyika mwanadamu akaja akakaa kwetu ili sisi tuweze kufanyika wana wa Mungu ili tuweze yani kukua kuwa na ule uhusiano wa kimungu kwamba Yesu alikuwa mwanadamu isi si wanadamu tuchukue ile nafasi yake mbele za baba kwa na sisi tunapendwa Yesu Kristo alikuja kwa ajili yetu akaanza kufafanua maandiko sahihi ya, ya kimungu kwa nini Yesu alikuja kwa nini Yesu aliteswa kwa nini hadi Yesu alienda msalabani kwa hiyo lakini katika kitabu ambacho kilienea na kuathiri zaidi maisha ya kanisa inasadikika na inasemekana kwamba aliandika kitabu kimoja kinaitwa maisha ya Antony 
kitabu hiki kilikuwa kinaitwa maisha ya Anthony na huyu Anthony kwa jina jingine walikuwa namuita Anthony Abat sasa huyu Anthony Abat le Abati ya mbele sio kwamba ni jina la baba yake ni jina linalo yani lugha fulani ambayo inawakilisha neno baba kwamba Anthony ambaye ni baba sasa huyu Anthony alikuwa ni nani huyu Anthony alikuwa ni mtu wale waliokuwa naishi maisha ya upekee au wanaita maisha ya umonaki maisha ya utaua wale wanaitwa watawa wale watu watawa walikuwa naishi maisha ya pekee maisha ya kujitenga na jamii kwa sababu walikuwa naona jamii sasa inaishi maisha ambayo sio sahihi jamii inaishi vyovyote vyote tu inavyojisikia lakini huyu Anthony yeye akaanzisha maisha ijapokuwa yeye kuwa wa kwanza lakini huyu hata nasi alipoandika habari za maisha yake basi watu wakaona okay kumbe ili uishi maisha yanayompendeza Mungu afadhali uishi maisha ya namna hii kwa hiyo kitabu hicho cha Anthony Kili, uh, maisha ya Anthony kilisambaa na kilieneza umona kiharaka mashariki na hata pande za mang, magharibi ya kipindi hicho kwa hiyo watu wengi wakaona maisha ya huyu mtu na kwa kweli aliwavuta hata wao wenyewe kubadilisha maisha yao kwa hiyo mbali na Atanas katika karne ya nne na ya tano kanisa la mashariki lilizaa mababu wengine au mababu waliosimama imara kimungu kabisa au ndo tunaoita mababu wale ambao walitenda mambo mabaya au watu hesabu kama mababu wao ni waasi tu kama waasi wengine lakini wa mababu wa kanisa walitokea wengine akina Basili mkuu huyu alizaliwa huko Kaisarea wa Kapadokia kwa hiyo alizaliwa huko ambayo iko nchini Uturuki kwa sasa a, miaka ya tatu mo tisa um, pamoja na baada yake vile vile walikuja wengine au akina Yohane Chrysostom Yohane Chrysostom huyu ni wa Antokia wa Syria ambao leo inaitwa Antakia iko nchini Uturuki a, miaka ya el, miaka ya 347 humo ndimo huyu babu wa kanisa alipotokea na kufundisha mafundisho sahihi ya Bwana Yesu. Na wote walikuwa maaskofu na wote walipitia kwanza umonaki. Kwa hiyo walipitia hiyo umonaki maisha ya upokee au wengine wanaita monk. Wale ma monk wale walikuwa naishi maisha ya kujitenga na jamii wanaenda sehemu fulani kule wanaita ma monk watu watawa walikuwa wanaishi peke yao maisha walikuwa wanataka kuishi maisha matakatifu au kiaudi wale wanaita wanazareti wale kwa hiyo ndio waliofafanua kwa dhati zaidi mafumbo ya Ukristo na mafundisho ya Ukristo Aa, kuanzia lile la utatu mtakatifu alifundisha mambo ya utatu mtakatifu vizuri kumbuka hii ni miaka ya tatu humo na ndio waliobaki kielelezo kwa uchungaji bora katika kipindi chao. Kwa hiyo watu wakasimamia mafundisho ya kweli ya Bwana Yesu. Kwa ndicho kitu tunachokizungumzia. Kwa hiyo uh, kwa siku ya leo kwa sababu ya muda muda uturusi kuendelea lakini tutaishia mahali hapa na katika vipindi vijavyo tutaendelea sasa kuangalia kwa undani zaidi historia ya kanisa. Lakini mpenzi msikilizaji kama wewe hujapata nafasi ya kuokoka kumpokea Yesu Kristo wewe Bwana mwokozi wa maisha yako, umekuwa ukienda tu kanisani kama dini ya kawaida kama taratibu kama wengine wanavyofanya na leo hii baada ya kusikia historia unatamani kumpa Bwana Yesu Kristo maisha yako ili akutawale naomba utarudie sala hii ambayo nitakwenda kukuongoza kwa hiyo kama upo tayari sema Bwana Yesu nakuja mbele zako mimi mwenye dhambi ninaomba unitakase kabisa Roho Mtakatifu ingia ndani yangu ukaniongoze na kunielekeza kuishi maisha yanayokupendeza wewe siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu amen 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 basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umempokea Yesu Kristo 
kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako lakini wewe ambaye umesha okoka tayari endelea uh, kujifunza zaidi habari za bwana Yesu ili uweze kumjua zaidi na zaidi basi ni hadi wakati mwingine katika vipindi vijavyo siku ya leo ulikuwa pamoja nami pastor Joseph Mutasa kutoka Rema Outreach Ministries miembeni na Mungu wangu akubariki amen <muchas>